普贤行愿平日，菩萨若能随顺众生，则为随顺供养祝福；若与众生跟尊重臣事，则为尊重臣事如来。这一句重要啊！我们今天自己的。妄想分别之处放不下，原因在哪里呢？原因在分别。你是众生，你不是佛，我对你不需要尊重，我对你不需要供养。这个供养里头有尊重，有爱护，有关怀。有帮助，这都属于供养。啊，我认为你不没有没有没有供养，你没有必要。啊，这什么？这就有分别，有自有他，不知道啊，自他是一体。菩萨恒顺众生，菩萨没有分别，没有执着。只有在什么情形之下，菩萨不去帮助供养这个众生呢？众生不接受。那菩萨就不去，不去理他。不接受，你要找他，他会反驳。他不但不生欢喜，他有怨恨，那让这个众生呢造更重的罪业啊！所以他不喜欢，不去惹他，离他远远的啊！这就是经上所说的，也是一条戒律。菩萨所在之处啊，令一切众生生欢喜心，不要叫众生生烦恼。啊，跟着叫众生生烦恼，就结下怨。这个怨虽然很轻，很微薄，但是如果常常累积，就变成重大的怨恨。啊，菩萨往往从极其微细地方，他下手，是他心清净啊。啊，心能真诚，平等觉，平等就是本心，是真心，回到平清净平等觉。啊，凡夫的心处啊，要粗心大意。啊，重大的可以不犯，能守得住；极其微细的，常常会回气现行。啊，这种微细，经长时间累积，就变成很深的习气。啊，习气是怎么来的？所以要学很顺众生。众生做错事情也可以很顺，这个错上不大，不是重大错，就能是顺，是就能够忍受啊，修忍如波罗蜜啊，重大的那不能忍受，就要说出，要劝导他，啊，如何劝导？啊，帮助他。改正啊！那么菩萨对待众生，他用真诚爱心，所以众生呢，都能够接受，都能够听从教诲，也就是听从劝导，啊，乐于改过自新。
啊，凡夫群众生，带着有傲慢的习气，有自卑的习气，有训导的习气，他不服，他知不知道错？知道错，知道错不服你，他反抗你啊，那这就是菩萨是道很深，道很深。什么叫道很呢？菩萨有智慧，菩萨有善巧方便。啊，菩萨有没有发脾气的时候？有。啊，这个众生犯了错误，应该用严厉的发脾气。他才会接受，行啊！连老师教学，我们都亲眼看到这个方式啊！李老师教学，我们的教室差不多就就这个声音棚这么大，学生不多，二十个人。啊，我们就看一看到，老师对有一些学生，有打有骂，态度很不好。啊，那是什么学生呢？对老师真正恭敬，老师真教，有打有骂。打他们，记住啊，打记性呢、啊，这个地方挨过打的，永远不会忘记。哎，对，有一些那几个同学，老师从来没有给他们有过严厉的眼色，啊，都是和颜悦色。啊，错误的地方，老师也不纠正。我初学，我看不懂啊，我有疑问呢，也不敢问。啊，一两个月，老师看出来了，知道我有疑问，不敢问，把我叫到房间里面去，告诉我，是不是有这个事的，是有这个疑问。他说你不知道啊，那个可以打可以骂的是真学的。那个不能打骂是假学的，不是真学。你几句话说重了，那脸马上就红了。那是假的，那不是真的。我明白了，假的不要跟他结怨仇，他不是真学。啊，真学的那是有打有骂。啊，我才明白。所以菩萨不是不发脾气，发脾气是真正爱他。被教训的人知道老师是爱他、爱护他，有感恩的心呐、啊。骂了他、打了他，感恩，真改过，真忏悔。至于那个。他不明了这些事情，你用这个方法对了，他怨恨，他记仇在心，这个麻烦了，以后变成生生世世冤冤相报，这就错了。所以，日常生活当中没有智慧怎么行？啊，用智慧观察哪些是正确的，哪些是假学的，啊，哪些是。经得起考验的，哪些是经不起考验的？啊，经不起考验也要照顾他，时间要长，啊，不是短时间能成就的。啊，有的时候十年二十年，慢慢的，这真的是慈悲到基础啊。
他什么时候知道啊？觉悟的时候，二三十年之后，他才觉悟，他才晓得。啊，老师的爱护，父母的爱护，有人一生不知道父母爱护。啊，怨恨父母。现在社会这种人太多了。啊，所以今天这个社会，不但学佛难。学，学做一个好人多难。什么原因？他没有诚心，没有真心，全是妄心。那跟这些妄心的人在一起，你就得原谅他。啊，小毛病可以随身，啊，大毛病可以提醒。一个总原则，不结冤仇。啊，这个做人真不容易，真是大学问呐、啊！啊，只有佛跟菩萨，做人才圆满。啊，面面玲珑。啊，每一个人根性不相同，对每个人。那个方法也都不一样啊！总的方向目标就是帮助他救，他不救，他就遭罪业啊！有人，你用什么样的方法，他都醒不过来，那就没法子了。怎么？等他受报。啊，吃尽苦头之后了，你再给他讲，他慢慢相信你了。所以，菩萨度化众生不是一时啊，生生世世啊。啊，你要知道才知道，佛菩萨那个恩德之大，超过父母太多了。父母恩德是一时的，佛菩萨生生世世。都在看到你，都在照顾你。为什么你跟他有缘？啊，虽有缘，烦恼习气太重，回不了头来。啊，那就慢慢等待。啊，等待无量劫。总有一天回头。啊，那这里讲到随顺众生，就是随顺供养祝福。这一句话意思深呐，就是随顺供养这个人，这个人是祝福啊？为什么他本性是佛？他本来是佛，现在迷惑成这个样子，随顺他。也随顺了一切祝福啊！一切祝福就是随顺这个人，肯定会影响周边。周边的人更新力的，看到你这个随顺，他开悟。啊，根性劣的，烦恼习气重的，他不会开悟。啊，各种不同根性的众生都有啊。我们能看到是有心的，还有我们肉眼看不见的。啊，我这几天收到一封。
，一个同学的一个报告。啊，他在修行当中，啊，突然看见了，啊，自己身上每一个器官里面都有很多种生。再仔细看呢，一般人也都有看到的，真正不可思议，多少无量无边。众生跟你没有关系，不会伤你身的。啊，这就是一般讲的无量劫来生生世世的冤亲债主。太多太多了啊！你所杀的、所吃的，没有一个饶掉你，全都在你身上啊！我们一般人不知道啊，是偶尔他有这么个因缘，他看到。啊，这些来求超度的太多了。啊，告诉我，啊，我不知道，那就算了。知道之后，所以我就得整理起来。我们每天讲经，请他们来听经。讲完之后，送他们各归本位。啊，给他立牌。啊，我们自己累劫的冤亲债主，还有一切众生的，一切众生每个人的冤亲债主，我们都要想到。啊，灾难从哪里哪里来的？病痛从哪里来的？这是根源，真正的根源，这个没有人知道。啊，那我们把念头转变了，从今天起，我决定要学恒顺众生，随喜功德。啊，要学尊重臣事，对一切众生尊重，对自己来说谦虚。啊，尊重尘世一切众生，就是尊重尘世如来。这普贤菩萨是这样做，普贤菩萨也是这样教人